Muy buena, amiguete. Estoy contento que está lloviendo. Hace unos días también llovió. Vamos a ver el cacerrito. El cacerrito tiene 35, 40, 45. 45, contando de que había días del otro día. 35 litros han caído. Vamos a tirarlo. A ver, más o menos, tampoco tiene que hacer esto en medio de ellos. Vamos a decir que han caído entre esta noche, 35 más días que había de antes de ayer, 45 litros. Mira, esa la ver aquí a la puerta. Este año, como ha llovido, no ha llovido mucho, pero ha llovido a tiempo, digamos. Pues las ovejas están aquí comiendo ortiga, lo que pueden. Mira cómo están pegadas. Eso quiere decir que prevén más lluvia todavía hoy. ¡Sate quieto! Si no, estarían esperando que mejorara el día y no es así. Están agarrados ya a comer, están mojadas, pero las ovejas muy duras, ¿eh? La oveja no le teme al agua. Hombre, no le gusta, pero no le teme. <risa> Ella prefiere llenar la barriga. Mira cómo se sacúen. Le he cambiado la nave. Que estaba muy mojada por la otra. Entonces ahora se pueden meter ahí donde está seco. Y entonces, porque se sacúen. Entre el agua que llevan, es la lana que se sacúen. Y, y, y lo que lo que orinan, mira, por ejemplo, está ahí echando su chorrillo. Porque la hierba es agua, en su mayoría. Y entonces tendría aquí un ratillo y luego para la cerca y que entren de allá adentro y fuera donde quieran estar. Pueden entrar dentro a seco, si pega un chapetón fuerte y, y si escampa un poquillo pues que salgan a comer. O que coman si quieren, en ¿sí? fin. Ahora después voy a intentar meterme dentro del coche porque mirar el día como está. Estaría cerrado en agua, como decimos aquí. Y para hoy se preveía bastante lluvia para mañana. Y me meteré en el coche a ver si puedo grabar un par de nidos de jilguero que estaban haciendo. Con la cera de la, de la posicionaria, que por cierto se la, se la han llevado prácticamente todo el nido, no han dejado seda. Y pues claro, lo hacen con eso para que no se, con los vientos de la lluvia, pero los animales como están escasarrados, ha llegado la primavera en invierno, en diciembre había buena temperatura en enero, los, los pajarillos se han activado y ahora posiblemente mmm, sus nidos no vayan a llegar a buen término porque por la lluvia, la temperatura que es alta. Y, un, y el viento, o sea, posiblemente derriben los nidos o ellos terminen por abandonarlos. Como están en proceso de hacerlo y todavía no tienen huevos, posiblemente desistan de, de seguir. Creo yo, vaya, no lo sé, si sigue el tiempo así. Aunque ahora si de repente viene a hacer buen tiempo y buenas temperaturas, pues a lo mejor sigue, no lo sé. Ya veremos, voy a intentar a ver si alguno, como sé dónde están, aquí en la puerta, me meteré dentro del coche... Y desde el coche te intentaré con la otra cámara de grabarlo. Aquí en esta encina hay uno. Ahí en esta encina, en esa cogolla, estaban haciéndolo. No sé si lo habrán dejado. O ahora intentaré desde el camino, desde ahí, desde el coche, a ver si, puedo, si veo que hay actividad en el nido. Cuando deje de llover, claro, ahora no van a estar los pájaros muy activos. Estarán aguantando chaparrón. Y luego tengo intención de ir a otro sitio a hacer otro ejemplo más. A ver si a fuerza de poner ejemplo. Y eso pues la gente va despertando de este sueño que parece que fuéramos con los años que llevo por ahí discotecas que había eran muy estaba muy de moda esto de los de los hipnotizadores y el hipnotizador llamaba a unos cuantos allí le hacía comer cebolla pensando que era manzana en fin y luego decía un dos tres duerme tan y se dormía instantáneamente y eso a mí que estamos que nos han hecho un dos tres ya ¡pum! y la población estamos durmiendo la mayoría estamos durmiendo medio zombie despiertos pero inconscientes estoy viendo un herrerillo <ríe> que el herrerillo por ahí bueno pues ya está Miguel te voy a cortar voy a meter ya a ver a la alambrada me creo la, bueno como tiene la puerta abierta podrán ir entrando están por allí ¿ves? por allí van entrando y se están pasando acá al lado quizás las deje aquí y ya solo se meterán luego le cierro la puerta y intentaré meterme en el coche y grabar esos pajaritos esos nidos que estaban haciendo los hilgueros con la amarrándolos con la, con la seda de las orugas procesionarias no pasionaria como me dijeron la procesionaria de procesión porque van una atrás de otra y aparece un cordón de los zapatos cuando va de una atrás de otra este año aunque había venido aquí no la he visto en el suelo ¿no? como ellos están solamente salen abajo y se entierran para, para, para luego transformarse en una polilla o mariposa que será y, y no la he visto o sea que Aquí no me están afectando, además también hay pocos pinos. Y... En fin, pues ya está, quedamos en eso y voy a ver si pudiera hacer esas tomas de los nidos. Amiguete, las ovejas se han metido dentro de la nave. Eso que significa, o a mí me da a entender, de que va a estar el día echado por harto. Entonces hayan dicho, vamos a meternos que ahora está lloviendo 
Y si luego la tarde es mejor, ya comeremos. Les dejo la puerta abierta y desde ahí pueden salir afuera. A la cerca y que se un peluceo cuando ya les parezca. Ahora mismo no tienen hambre porque ya han estado un ratillo ahí y con mayor harta de hierba todos los días. He aprovechado esta mañana que estaba la oveja seca, que la dejé anoche aquí. Por lo mismo, la dejé aquí anoche. Y entonces, como esto está donde estaba, está ahí para hasta poro. Porque ya vete, veis cómo está el otro, el otro corral de ella, de ella orinada allí. De, ah, madre mía, lo tienen tú chorreando. Pero aquí, como es donde estaban los caballos, pues esto está seco, seco. Anoche, ya es tarde con toda la idea, la dejé aquí. Y, y hoy las, pasa, las he pasado al pasillo y yo solo, por encima, cuando estaban muy, muy juntas unas con otras, le señalo un, con pintura para saber la que tengo hecha y la voy vacunando. Za, za, za. Y la he vacunado de, de vasquilla. De la vasquilla, que es eso que se hinchan, que lo que se murió la charoleza. Hincha, 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 lo hogaza eso. Y entonces esa vacuna las protege de, de esa bacteria que se reproduce y esas hogazas que, que, que se les provoca tan rápido que, que son fulminantes, ¿eh? no da tiempo a nada. Y mirad cómo está la oveja ahí parada. Ya digo que hoy ellas están mmm, preveyendo, nosotros vimos que, que se barruntan, se están barruntando de que el día va a estar complicado. Y hace frío, ¿eh? Hace fresquete. Y ya está, vamos a ir y grabo los pajarillos como he dicho y le dejo la puerta abierta y ya me descuido un poco de allá. Y me dedico a ver si puedo grabar eso porque si no va a pasar también el, el vídeo muy largo. Ya se están cubriendo las ovejas que le aparté los corderos, ¿eh? A la, a la hora de secarse, digamos, de perder la ubre y la leche, eh, su organismo se activa y sale mucha celo. Entonces estas que se hayan a pillar van a parir pronto otra vez, ¿no? Vaya pronto, dentro de cinco meses. Y esa la llamamos algunas veces secundera, que es desde la que hace dos partos, no en un año, pero casi, como un año y algo. Esas son las secundera, luego hay otras ovejas que paren siempre en su temporada y ya está, una vez al año normalmente. Y estas que se están cubriendo ahora con los corderillos recién quitados y algunas con los corderillos mamando, alguna gente, o yo lo he escuchado y lo digo, pues son ovejas secunderas. Secunderas de que hacen como dos partos más, más, más seguidos. Las segunderas, porque claro, siempre están más estropeadas porque han tenido más, más desgaste, han tenido que hacer dos crías. Dar leche para las dos crías, en fin, todas esas cosillas. Venga, vamos que voy a ver si puedo grabar los pajarillos. Oye, los pajarillos, los nidos o algo. Mira, amiguete, con la lluvia de esta noche, mira, por aquí viene el agua, mira qué color trae de la tierra, turbia. Esa agua no es para que fuera arrastrado, porque no ha sido tormenta, ha sido durante toda la noche. Pero como ya sabéis cómo está la tierra, con los herbicidas y, y, y compactadas, bueno, si la vez llovió demasiado fuerte sin tormenta, mira, baja agua que ya no bajaba ninguna. Y color chocolate. Si fuera que haya tormenta, fuera viene todavía más turbia, pero anda que tiene turbia. Mira, amiguita, cómo viene el agua. Chocolate. Chocolate. Aquí está toda la tierra. Y todos los pesticidas y herbicidas y demonios. Ahora lo veremos por dónde viene. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Mira, amiguetes, aquí hay unos olivos donde tienen la cubierta vegetal, tiene la hierba. Eso no significa que luego más adelante no le den la pique, no hagan algo. Que la gente piensa que es huevo o como ellos dicen, abandonado. Ni una cosa ni otra. Pues mira, a ver si veis ahí agua en el suelo. No se ve nada. Está lloviendo, han caído, ya os he dicho, 35 litros esta noche. Está lloviendo dicho. ¿Eh? Y aquí hay un trozo grande, con cubierta vegetal. A ver si veis agua por ahí, por algún sitio. Ya veréis lo que os quiero contar. Bueno, ponemos pausa y seguimos. Amiguete, cuando yo era más joven, bueno, y no, no hace tantos años, cuando llovía se tiraba la semana entera lloviendo. Mira, una noche lloviendillo, 30 litros, 35, ya viene el agua aquí por mitad del dedo. Y esto que aquí hay un poco de cubierta vegetal, un poco, pero ya vendrá de arriba de otro sitio donde no la hay. Y el agua, ve de color coloradillo, no ha llovido como para eso, pero como la tierra no chupa, porque está totalmente plastificada. Amiguete, aquí voy a poner otro ejemplo. Ve, esto dejan las calles de, de hierba. Mira dónde está el agua. El agua está donde está la herbicida. Donde está la herbicida, mira el agua, el harto de la tierra. Mira que claro, mira, alrededor donde hierba, ahí no hay sarco, ¿dónde va a estar? Si la hierba... La... Ahí la, la aguanta y la chupa con sus raíces. Esto como está plastificado, pues pasa lo que pasa, no se la chupa. Ahí está el ejemplo. Hemos visto primero un, un cultivo de toda la cubierta. Este que está a media. Y ahora después vamos a ir donde hay un, un, 
Este ejemplo que estoy cogiendo, porque lo estoy cogiendo aquí en mi casa? Esto es por todos los sitios igual. Bueno, quizás aquí esté mejor porque hay, las fincas son pequeñas. Donde hay extensiones grandes que está todo del visita son hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas. De lo mismo. Con el suelo, con los herbicidas, se endurece, se plastifica y el agua no entra ni respira la tierra. Mira el agua ahí, lo harto de, de la tierra. A la verica, donde está la hierba, ya no, mira. No me lo estoy inventando, es verdad. Mira el charco ahí, donde está la herbicida. ¿Veis charco de agua ahí? Y la hierba, no, no, ¿verdad? Pues claro que no. Ahora iremos donde haya herbicida puro y duro y no haya ni hierba ni en un lado ni en otro. Amiguetes, vamos a grabar este pajarillo, lo menos. Aquí tenemos el pinzón. El macho. Mira cómo está buscando ahí la hierbecilla, aunque está lloviendo. Pero es comer, hay que comer, ¿eh? Hay que comer. ¿Y dónde está comiendo? ¿Dónde está la hierba? Ahí no lo vemos, ¿a qué no? ¿Qué va a comer ahí? ¿Dónde están los herbicidas? Ni hay insectos, ni microorganismos. ¿Qué va a ver? Están ahí, míralo. Bueno, aquí está, aquí hay uno que salió fuera. A ver, ¿este qué es? Una pinzona. Mira, amiguete, aquí tenemos un campo a tu display de herbicida. Mira dónde está el agua. El alto de la tierra. Pero espérate, que luego no va a estar el alto de la tierra, que la milla de vaca que hay, por allí va toda, allá. Ahí va. Ahí la llevan para los fondos de inversión, que eso ya con la, con la cobrarán luego después, aunque sea envenenada. Pues mira. Así veo yo las cosas. Pero claro, el 99% de la gente no lo ve así. Ahora vamos a ir a un sitio donde esté la extensión más grande y que lo veamos desde enfrente. Herbicida. El agua lo harto la tierra porque está plastificado y apermazado y no... Y, y, ah, pero no. Sin el microorganismo y sin hierba que la aguante. Ni la proteja luego en el verano, pero bueno. Así somos. Pero a ver, ah, mira, ahí está el agua. Ahí la tenemos. Esto es el 99% de todos los sitios. Ya te digo, aquí... Diferentes fincas y son más pequeñas y uno de una manera y otro de otro. Luego hay en zonas más de eso, mmm, uh, cientos y miles de hectáreas todas igual. Mira, Miguel, este es un cultivo de espárragos con grisofato. Para hierba. Mira el agua, el barato de la tierra y un cultivo de espárragos. Aparte de veneno, ahí está la cepa enterrada, chupando, pero eso no pasa nada. Y nada más que, mira, esto está llano y mira el agua, el alto de la tierra, con esos litros que tiraban esta semana entera lloviendo. Pues así, hectárea y hectárea. Mira cómo hay el agua por ahí. Que no la chupa, igual que en el olivar. Pues va, mira, donde la hemos visto antes, al río. Mira, amiguete, cómo se ve claramente el agua ahí. Y lo que tiene grisofato. Y en la parte de arriba, que no tiene o tiene menos. Ya mira donde hay hierba y no se ve el agua correr. Que va a correr, ahí se queda. La sujeta la, la hierba y se mete para abajo. Para la tierra, pero ahí no. Ahí como está... Con el grisofato plastificado. Y aquí que hay pendiente, al final el agua, todos los ríos, ya sabéis. Mira cómo está el agua ahí, lo 